日本に遊びに来たい人たちも香港で暮らす日本人もみんな気になる今日本はどうなってるのレイジャーの夏ギエの日本大捜査サマーバケーションインジャパン今週はジャパナビ妖怪の国からご縁の国へ鳥取島根大冒険第一章香港から約3時間半関西国際空港そこから鉄道だと約3時間半車でも約3時間半今回の旅はここから始まりますイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエまあ、いや、今立ってるところどこよ。鳥取。鳥取。はいや。鳥取は何か。日本海に面した、自然に恵まれた素晴らしい街。わあ、大きな説明。Of course。JP タイム TV レーダー。こちらこちら。いい。おみやおみ。最初に訪れたのはこちら。鳥取で最も有名な景勝地です。うん。うわあ、ここ。おお、大ごさんばが、かわいくんじゃん。まあ、ここは、さあやう。さあやう、もじゃ、さあ、もう、さいしゅうしゅうろ。なお、大きく違うんだ、この、鳥取のさあやうは、あの。偉大な日本海から、強い風で、砂が運ばれてきて、あっちの、山々から。川で、岩石が削られて、運ばれてきて、その、強い、何、自然の力で、こうやって。<笑>こんな感じね。うん、砂丘ができたんだって。え、すごいね。ええー、ごめんて。色がやっぱり岩と砂混ざってるよ。わこれ、はい、ミネラルたっぷりよ。セラ？レイセラ？レイセラ？おあさが？はい。これはねじゃあここは日本最大の砂丘だね。No。日本最大の砂丘は青森にある。ゲ。じゃあ青森行こうか。No。ゲ。青森は軍事基地になってるから一般の観光客は入ることができません。マジ？この鳥取砂丘は一般の観光客が入れる。ユ<笑>日本最大の砂丘です。そうか、そういう名前か。じゃあ、あそこまで、写真撮ろう。行こう。No。ラクダ。え、用ラクダ系が？はい。まあ、頑張ってさあも。さあやう。ああ、ラクダだ。ああ、乗って大丈夫ですか？どうぞ。あ、え、二人乗り？二人大丈夫です。すごい。やった。うわ。うわお願いします。ふわふわしてる。でもこのふわふわはタオルですね。<笑>なんか恐竜みたい。恐竜の感じ。恐竜のテルみたい。わあ気持ちいい。わあ視野違う。わあ最後ほどんやばい。すごい。真っ白い砂浜と。わあこっちにケチしたらダメだ。絶対乗らないと。うん。うわあ。ラクダは疲れませんか？このくらいは平気。大丈夫なんだ。力持ち？力持ちなんだラクダは。二百キロ以上大丈夫。可愛い,い。このラクダはどこのラクダですか？エジプトから。エイキチ。エイキチ。すごい名前ですね。エイキチくんラクダのエイキチくんです。わあ夢みたい。一コブラクダ。七十キロぐらいで走るんですか？わあ、車みたい。ラクダ七十キロぐらい出せるんだって。おじが手がまあ、ちゃん本がいや。わあ、高い。海がずっと見える。わあ、日本海なんすごいね。なんか日本じゃないみたい。なんかゾウさんとは違うね。うん。ゾウよりも楽。そう。ゾウは結構痛い。なぜ楽してる？なぜ？楽だ。楽だ。楽だ。<笑>あ戻ってきました。おおありがとう。はいエイキチ君ありがとう。はい。おおすごい安定してますね。どうもありがとう。可愛い,い。はいどうぞ。どうぞ。あ気持ちよかった。姉さんちょっと待って。うん。えあちまで行くんじゃないんだ。行かないよ。えそうじゃあエイキチ君疲れちゃうから。あっちは歩くんだ。あ僕疲れちゃう。二十分。暑い気持ちいい。風が気持ちいい。うん、あれ何？あれはオアシス。季節によっては地下から水が湧いてきて、あそこに水溜まるんだって。マジで？地下から？うん、そう
，用啲水出嚟。系啊。じゃあ飲もうよ。いい水かもしれないよ。あ、飲んでもいいんだけど、健康のためにはあんまり飲まない方がいいって。なるほど。はあ。で雪も降るみたいよここ。雪降ったら面白いね。真っ白よ。うん。でも今も真っ白。え、今あなたの目が悪くない？なんで？これ黄色だよ。白っていう。白？そうか。白い砂浜っていうのはこういう色のことだよね。砂浜ということだね。馬の背と呼ばれる急な砂の斜面を登ると、目の前に広がるのは、ヒロー！海！うわ、ホラーマン！地元の人はクジラ島と呼んでるんだって。似てるな。うん。すごい。すごい青いね。気持ちいいここ風。はあ。ここまで来た甲斐があったね。なんか広いな。ここね砂丘は全部で16キロあるんだって。長。でさらにあっちからここまでは2キロ。遠い。今私たち2キロも歩いたんだ。さらにこの坂は40メートルある。マジックこいたいな。登ったね。でも登ってきてこの景色。ここで突然空から男が降ってきた。まあ今何やってるんですか。パラグライダーですよ。え、キュー。プロですよね。そうですね。教えてます。あ、すごい。こんなさ、こんなことで気止まってるヘリコプター。止まってるよ。すごいもう魔法みたい。鳥取砂丘すごいですね。ぜひ飛びに来てください。初めての方でもできますから。初めてでもできるんですか。できます。一緒に飛ぶの？いや一人で飛びますよ。ちょっと説明さえ受ければ。一人で飛べる。すごい！バイバーイ。あんな嘘先生、嘘でしょ？今、今帰ったよ。今ボキングしたその人。急に飛んできたよ。急に飛んできたよ。トトレケ魔法の町だね。あそこ泳げるよ。泳げるけどここは海水浴場じゃないから泳いでる人いないね。せっかくだから泳きたいよ。そういう人にはあっちに超有名な海水浴場がある。さあやっぱ行きにも。いやー。おいしいな。わいわいわいわい。おいめえ。おいしいな。我做埋个 ending 啊。耶，多多你快过耶。够唔够啊？吓。咁我去搵几年前嘅啦。砂の世界はまだまだ続きます。次は鳥取砂丘の隣、砂の美術館へ。うわー。咩工場嚟？呢个。遺跡みたい。マモス。かっこいい。え？砂でできてるんだよ。マジで？うん。水と砂だけで作られてる芸術。僕もできるよ。何が？昔チャンジャオでなんかあのバケツでカチャンとかさ、超高級で。子供の時やるねそういうこと。そうね。でもこれは違うよ。これプロに見える。プロです。あ、そうですか。砂の彫刻家が作った芸術。あ、そうだ。うん。テーマがあるんだ。氷河に眠るマンモス。冰河時期瞓覺嘅長毛象。あっちには宇宙飛行士。あ。C C C P， 即係蘇聯。そうそう。哇！ロシアがテーマらしいよ。お、すごい。な、細かいね。こんなこと砂でできるんだね。何の砂？鳥取砂丘の砂。そうだね。さっき触ったね。サラサラだからね。うん。哇！すごいね。哇！オリンピックこれ。これなんだろう？あ、蘇聯啊，聯邦啊，蘇聯時代啊。嗯。見てこれ。哇！綺麗。大きいよ。かっこいい。砂だよこれ。建築物みたい。本当だね。この高さ。住めるね。住めるよ。砂だらけよ。あなたポケット。温泉もある。サーワン中。サーワン中。かっこいい。誰が作るのこういう立派なもの。誰？誰が作るの？そういう時は専門家に聞きましょう。あ、こんにちは。専門家の。やすきさんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ誰がこういうリパルモを作ったんですか。はい、あのこの砂の彫刻はですね、あの専門の砂の彫刻家さんが作りました。これはいつ作られたものですか。えー、これそのこの作品が完成したのは今年の4月です。4月。あれできたばっかりなんだ。この砂の彫刻の作品は一年に一回作り替えをしておりますので、はい。作り替えるんです。これぜ全部？全部作り替えますので、毎年新しい作品になっております。じゃあ今年のテーマは何ですか？今年は砂で世界旅行ロシア編になっております。じゃあ前の年は？前の年は東南アジアです。そうやって毎年その旅行先が変わっていくわけですね。で毎年来ても楽しめる。毎年来ても楽しめます。はい。
、なんでこんなに細かく作れるんですかこの砂の彫刻の、えー、使っている砂は、えー、鳥取砂丘の砂を使っております。鳥取砂丘の砂というのはですね、粒子が細かくて、えー、その細かい粒子がある、えー、状態ですので、えー、細かく彫刻できてしまうんですね。これ砂以外にも何か使ってるんですか？えー、砂と水だけです。砂と水だけでこんなに？え、もしかしてこれ終わったら熟しちゃうんですか？はい、すべて,、えー、て作品は壊して元の砂に返しますええー、砂に返っちゃうえでもしかしてその砂もう一回使うとかそうですあの、えー、この砂を使ってもう一回あの作品を作り直すんですねあ、はい、あ毎年もしかしてそれを繰り返してるんですかはい繰り返して、まあ、同じ砂をですね、えー、新しい作品にどんどん変えていくんですねエコーだーエコーだねもうリサイクルだ砂にも歴史があるんですねはいそうですねああ命も生えてるよ来週は鳥取は20世紀梨が日本の半分のシェアを誇るんだあじゃあスイカは鳥取はスイカも超有名僕も有名なんだ有名よかったあそれからブドウも有名だよんブドウいないブドウはそこで働いてるあ本当だブドウあとねイチゴも超有名あイチゴもイチゴもいるそうだよイチゴも働いてる<笑>あ,あれバナナ何バナナは別に有名じゃないだけないんだうんそうジャパナビ鳥取島で大冒険来週もお見逃しなく